Joyeux Noël à vous tous. Noël, c'est la fête des enfants, parce qu'elle est l'anniversaire de la naissance de l'enfant Jésus, venu au monde pour le salut des enfants des hommes, et qui a choisi de le faire dans une humble étable entre son père et sa mère, entre le bœuf et l'âne. Image d'une écologie naturelle bien loin des manipes d'extrême gauche peintes en vert pour le grand public. Personne n'échappe à la poésie du moment, parce qu'elle est celle qui a baigné notre enfance en Bretagne, en Alsace, en Provence et ailleurs, dans les plaines ou dans les montagnes que le givre paraît gracieusement comme de gigantesques amas de sucre. La messe de minuit aussi qui rompait pour les enfants la sacro-sainte heure du coucher, où passait le marchand de sable, 8 heures, dernier délai, avec le bon vermifuge, lune, la lune, le réveillon, avec la tasse de chocolat chaud, et dans le sommeil, l'attente du matin, où l'on viendrait voir dans les sabots posés devant la cheminée, les cadeaux qui avaient déposé le Père Noël, messager et livreur du ciel. Ces images de mon enfance, je les garde en moi comme un trésor, et je vous en souhaite de toutes pareilles, pour que ce soir-là au moins, vous redeveniez quelques instants ces enfants émerveillés, centre du monde familial, en amourés de vous. En cette fin d'année, le froid est venu, espiègle, pour contredire les rabats joies du réchauffement climatique réunis à Copenhague pour célébrer les rites de la nouvelle religion obligatoire. La mascarade verdâtre a fait long feu et est sur le point de rejoindre dans les placards à balais médiatiques des arnaques éculées, la grippe H1N1 et le trou de la couche d'ozone, toute bilvesée, destinée à détourner l'attention des bobos et des gogos des problèmes bien réels qui menacent de nous accabler. L'immigration, l'insécurité, le chômage, le fiscalisme, la corruption, fléaux que nous dénonçons depuis 40 ans et qui, faute d'être traités, sont de plus en plus inquiétants. Mais Noël, c'est la trêve de Dieu, le moment privilégié où l'on peut se permettre d'oublier les soucis. Pourtant, avant tout de même, ayons une pensée pour ceux qui sont seuls, malades, nos aînés dans l'hiver de leur vie, les chômeurs, les SDF dont on avait en 2008 annoncé la disparition et qui sont 120 000 aujourd'hui, les tolards dans leur prison surpeuplée, Noël sans arbre et sans bonhomme, Noël sans feu et sans cadeau, c'est celui des lieux où nous sommes, disait Moisillac il y a déjà 60 ans dans Noël en tôle. Pensons aussi à nos soldats dispersés aux quatre coins du monde et surtout à ceux qui se battent dans les montagnes glacées d'Afghanistan. À vous tous, amis, patriotes français, fidèles du site du Front National, je souhaite un Noël joyeux, heureux et amoureux.